കരുതലോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കും കരുത്തായിരിക്കാം അന്ധവിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഒ വി വിജയൻ്റെ കടൽ തീരത്ത് എന്ന കഥ വെള്ളായിയപ്പൻ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ട നിലവിളി ഉയർന്നു അപ്പുറത്ത് അമ്മിണിയുടെ വീട്ടിലും അതിനും അപ്പുറത്ത് മുത്തുരാവുത്തരുടെ വീട്ടിലും ആളുകൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളായി വിഷാദവാന്മാരായി ആ വീടുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് പാഴുതറയിലെ അൻപതിൽ ചില്വാനം കുടികളിൽ അത്രയും ഈ വിഷാദവും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞു വെള്ളായിയപ്പൻ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ് വെള്ളായിയപ്പൻ്റെ കൂടെ തീവണ്ടി കയറാൻ പണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മിണിയടത്തിയും മുത്തുവണ്ണനും നാഗേലച്ഛനും കോമ്പി പൂശാരിയും പിന്നെ പാഴുതറയിലുള്ളവർ അത്രയും തന്നെ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള തീവണ്ടി യാത്ര പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു വെള്ളായിയപ്പൻ കുടിയിരിപ്പുകൾ വിട്ട് നെടുവരമ്പത്തൂടെ പാടം മുറിച്ചു കടന്നു പിന്നിൽ നിലവിളി അകന്ന് ശമിച്ചു ഇപ്പോൾ നെടുവരമ്പ് വിട്ട് വെള്ളായിയപ്പൻ പറമ്പിലേക്ക് കയറി പറമ്പിലെ മഞ്ഞപ്പുല്ലിലൂടെ ആരുടെയൊക്കെയോ ദുഃഖസഞ്ചാരങ്ങളുടെ തഴമ്പായി ചവിട്ടടിപ്പാത നീണ്ടുപോകുന്നു ദൈവങ്ങളെ തമ്പിരാക്കന്മാരെ വെള്ളായിയപ്പൻ വിളിച്ചു ചവിട്ടടിപ്പാതയ്ക്ക് ഇരുവശവും നിന്ന് കരിമ്പനകളിൽ കാറ്റ് പിടിച്ചു പട്ടകളിൽ കാറ്റിരുമ്പുന്നത് വെള്ളായിയപ്പന് അന്ന് ആദ്യമായി അപരിചിതമായി തോന്നി പനംപട്ടകൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ പനംപട്ടകളിൽ കൂട്ടുദൈവങ്ങളും കാരണവന്മാരും സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തുവർത്തിൽ കെട്ടിയ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ കഞ്ഞി നനവ് കയ്യിൽ തട്ടി തൻ്റെ കോടച്ചി ഈ ചോറ് പൊതി കെട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തിയിരിക്കണം കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഓതം തോർത്തിൻ്റെ കെട്ടിലൂടെ കുതിർന്നു പിടിക്കുന്നു തീവണ്ടി ആപ്പീസിലെത്താൻ ഇനിയും നാലു കല്ല് നടക്കണം കുറച്ച് നടന്നപ്പോൾ കുട്ടിയസൻ മാപ്പിള എതിരെ വരുന്നു കുട്ടിയസൻ മാപ്പിള ആദരവോടെ വഴിമാറി നിന്നു വെള്ളായിയെ മാപ്പിള പറഞ്ഞു